欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子范程程主演的《要久久爱》，让观众共同品尝爱情的甜蜜和酸楚。近期热播的电视剧《要久久爱》以及独特的剧情和出色的演员阵容，吸引了大量观众的目光。该剧以杨子和范程程为主演。讲述了黄莹子和蒋毅这对青梅竹马在面对命运挑战时坚定不移的追求爱情的故事。黄莹子和蒋毅从小一起长大，他们之间的感情深厚而纯真。然而，命运的捉弄让他们在少年时期就分离，多年后才得以重逢。电视剧通过细腻的情节设置和演员的出色表演。成功的刻画了二人内心深处的情感纠葛和成长的魔力。黄莹子在剧中的人物性格鲜明，她独立、豪放，不拘小节。在牌桌上，她的豪爽性子更是让观众印象深刻。而蒋毅则是一个深情且执着的角色，他为了找回失去的爱情，不惜跨越千山万水。他们的重逢场景，尤其是眼神交流和细微的动作。都让人感受到了他们内心的波动和情感的深沉。《要久久爱》不仅仅是一部关于爱情的剧集，它也反映了人生中的选择和决策对于命运的影响。黄莹子和蒋毅的故事让人们思考：在面对生活的种种挑战时，我们是否也能坚守初心，勇敢地去追求自己的幸福？该剧的成功得益于导演的精妙手法和演员们的精湛表演。尤其是杨子和范丞丞的演技，他们在剧中的表现真实而动人，每一个细节都充满了情感的真实。观众在观看过程中，仿佛能感受到他们内心的挣扎和成长。《要久久爱》是一部充满青春激情和纯真情感的剧集，它成功的打动了观众的心。它不仅仅是一部娱乐作品，更是一部能引发人们深思的作品。他告诉我们，爱情是坚韧的，而命运则是可以被挑战的。要久久爱，从发小到情侣，错开十二年，对蒋毅来说意味着什么？这部由杨子、范丞丞、朱颜曼姿、金世佳、王乾月主演的青春群像剧，在播出期间就是争议不断。有人认为它是年代剧。因为剧名源自一千九百九十二的谐音，看剧名就没有让人看下去的兴趣。有人觉得它是青春偶像剧，因为故事分为青春期与成年阶段，但故事叙述却没那么让人感到新意。不过，有人唱衰，就会有人叫好。但总体来说，其实还不错，因为这并不是一般意义的青春校园剧。他除了讲述齐头并进的友情、青梅竹马的爱情，还掺杂了让人细思极恐的悬疑元素。剧里故事是以插叙的方式展开，这种叙述方式有一个优点，它不以从校园讲述到成年生活的顺序平铺直叙，而是穿插着过去与现在的情节，通过一个个细节来串联起主角们的青春故事。而过去与现在的情节对应，恰恰又能引起观众的共鸣。这部剧有意思的一点是，航天成一起长大的发小六人组，虽然一起吃饭、一起上学、一起解决生活中的小问题，但看似美好的友情，在成年后逐渐分崩离析。成年后，他们只是被生活琐事惊讶的普通人。剧里没有那么多金手指。也没有那么多主角光环。蒋毅考大学时失利出国，黄莹子考入心仪的大学，而其他伙伴四散在各地，难得相聚。六人组中，黄莹子是小太阳，拥有健全的家庭，和谐包容的家庭氛围。他偶尔有烦恼，但每天还是嘻嘻哈哈。而蒋毅擅长画画，却有着孤独的灵魂。这次范丞丞的演技还是给人带来了惊喜。与曾少年里放浪不羁的富二代杨成不同，其饰演的蒋毅将暗恋发挥到了极致，是一个话少做得多的酷男孩形象。在高三时
，蒋毅最希望能与黄莹子考在同一个地方的大学，因为从六岁起，他们就没分开过。小时候以为互相陪伴是永远，而考试失利后，他发现原来持久的陪伴其实很难。尽管他考前一个月奋发图强，只为了留下来，却还是敌不过命运的安排。这也是这部剧现实的一点。有天赋的人也需要付出努力。世界上没有那么多突如其来的逆转人生。虽然他并不想出国，但黄莹子拙劣的演技故意让他看到雨庄远的牵手，他无奈离开。对黄莹子来说，因为喜欢你，所以不能眼看着你甘于平庸。他送走的是他的爱情，却也是他的青春。这次离别也使得一场双向暗恋持续十二年。蒋毅十二年不曾联系黄莹子，难道仅仅是因为黄莹子的自作主张而赌气吗？当然不是。《窄门》里有句话说：“为了你，我把人生的高度设得那么高，以至于人间所有乐事对于我来说全是失落。”对除了网游以外什么都不喜欢的蒋毅来说，留在黄莹子身边。是他最大的志向。黄莹子的世界有很多人，父母、朋友，甚至是偶像丁野，而蒋毅的世界只有黄莹子。分开的十二年，将他对他的这份感情增加了许多不确定性。他记得小时候和他打过赌，成为网游设计师是他对他说的第一个梦想。而在外漂泊多年，他并没有取得很大的成功。开发的作品被恶意抄走，多年的努力毁于一旦，他陷入不小的风波。年近而立，他一事无成。回国后，他没有急于重逢，而是一直在逃避。他害怕他的失望，也觉得十二年的时光能改变很多东西。他有无数次的机会说出那句迟来的告白，却总因为各种别扭将言语梗在喉咙。年少的喜欢藏得很深。无论是将手绘的画像放入地球仪，还是设计的网游通关后的表白，蒋毅虽然直男，却又不缺乏浪漫细胞。十二年的空白对蒋毅而言是感情上的停滞。在懵懂的年纪，在发小到情侣的过渡阶段，应该宣之于口的爱意戛然而止。如果所有的相遇都是久别重逢，那么所有的久别重逢都是蓄谋已久的等待。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。